はい、きなこスペシャリストのせいこです。今日は簡単きなこクッキングをやっていきますが、作るのはきなこ飴なんですね。で、わかってますよ。以前やったんですよ。動画でね。やったんです。蜂蜜ときなこがあればできるってのを作ったんですけど、同じのはやらないですよ。ね。今日は変わりきなこ飴を2つ、2種類紹介しますよ。食材を変えて。砂糖使わないからもうめっちゃヘルシーなんですが、今日作るのはみりんきなこ飴と甘酒きなこ飴です。興味あるでしょうねえもうヘルシーなんだからということで、もうね、めっちゃまたまたクイックに終わるんですけど、みりんって何甘酒って何みたいな話をしながら、すぐ作りまーす。はい、用意するのはこちらです。おーもうめっちゃシンプルねみりんと米ときなこがあればできるから、これ3つあればできるから、あるでしょで、今ね油例えば米油使ってるけど米油じゃなくてもいいんですよサラダオイルでもいいしあの味の,その特徴がない油だったらいいですねオリーブオイルもピアオイルとかあんまり風味が強くないやつだったら何でも合うからお好きなやつあのご自分のお好みでね選んでくださいで今日使ったきな粉はこれねきな粉屋に売ってたきな粉なんですけど結構全国展開してんじゃないかなと思うんですけどもうとにかく豆自体大豆自体に甘みがあるものをお選びくださいそれは砂糖が入ってるという意味ではなくて大豆自体が甘いのがあるんだからね何個か試せば見つかるから今日は砂糖を使わないんですよねだから大豆が甘い方がいいからこれだけは聞いといてくださいって感じで作りますけどシンプルですね一応ほら今ここに計量してあるけどみりんをね、みりんこっちだよな、みりんをね、煮切るんですよ。で、それをね、全部混ぜるってだけなんですけど、作りますね。で、せっかくだからみりんの話をしよう。私はみりんのスペシャリストではないから、話しづらいのですけれども、みりんのスペシャリストに会ったのさ。で、その人からちょっとだけいろいろ聞いたんだ。で、今日は、えー、と本みりんってのを使うんですけど皆さん本みりんありますかお宅にあるかどうかと思うんですけどこれねみりんとかみりん風調味料ってあるじゃないですかこれは何が違うかというともう原材料が違うんですねでこっちの本みりんっていうのはアルコール分が 14% くらい含んでるわけですよこれね 13.5 から 4.5 って書いてあるけどそれくらい含んでるから酒類に分類されるわけですねそうそう何できてるかっていうともち米米麹醸造アルコールとか水飴ね焼酎で作るところもあるみたいなんですけどアルコールは高いんですねだから一回煮切る、ね、アルコールをちょっと飛ばして今日は混ぜるわけなんですよねでみりん風調味料っていうのも売ってるでしょ結構安く売ってると思うんですけどあれはねアルコールがないのよね水飴とかぶどう糖に化学調味料を混ぜているんですよねでどっちもねやっぱり食材に照りを出したりとかするわけなんですよねであれを煮切らなくていいからなんかあえ物とかに使ってもいいですよねっていう感じでその違いがあります今日は本みりんを使います私は本みりんが好きだからもう好き嫌いですねっていう感じで早速やりますねこれはもうディスプレイだからさようならはいじゃあ早速煮切ってきまーすこんな感じでちょっとアルコールを飛ばして弱火にしてまあこの量だったら1分以内で大丈夫ですけどこんな感じでグツグツグツってさせる感じなんですってでねアルコールを飛ばすとシロップみたいになってくるってみりんの人が言ってました。ね、この甘さがいいですよねっていうんで今日全然砂糖使わないんですよこんな感じねもう飛んできたかなっていうふうにしたら<笑>このきな粉パウダーの中に混ぜますもう超簡単ねじゃあ混ぜちゃいまーすこんな感じうーなんか私最近言われるんですけど平野レミさんみたいだって言われるんですよね。適当なのかな。忘れてたんですよ。そうくるみも入れたら美味しいかと思って入れますね。<笑>全然触れなかった。そしてまとまりを良くするために油を入れるわけですよね。本当にさ好きな油でどうぞっていう感じでこんな感じでまとめていきます。おまとまってきましたよ。今日は手でまとめようと思うんですけど。
この中にね入れておきますけどこんな感じでもうまとまってきたら手でねまとめようと思うんですよどうしようか丸くしようかきな粉飴うん丸くしようあそうそうそうそれでねこのまま食べても美味しいけどやっぱりきな粉まぶしたい私は別ボウルにきな粉を用意してですね入れますそれででっかくし,しすぎちゃったかなまあ一口くらいにしましょうかね一口くらいにしてまぶ<笑>しましょうねすごいでしょうみりんみりんさあ皆さん好きですか私はね結構照りを出すために煮物とかに使うんですけどほんとさ大して砂糖入れなくてもさ甘くなるからいいよねあとさ私知らなかったんですけど発酵調味料っていうのもあるんだってみりん風調味料とまた違うのがあるらしいんですけどねあれは米や雑穀を発酵させてなんか砂糖とか塩水とか混ぜるらしいんですよねで安いんだってどう皆さん何が好きですかいろいろさ調味料とか詳しい人いるじゃない私は全然なんですよねもうきな粉だけだからでもこうやって学ぶのがいいと思いませんかね自分の自身の食を学んでいくっていうのが楽しいのですよねってことでこうやってまぶしますね<笑>ビーガンの人もいいよ。ねえ。はい。これで、こんな感じで置いていきますね。で、もう一個甘酒のやつを作って、味比べしてみようよ。こんな感じ。はい。さっきの分量でお、こんな感じに作れました。もう分量お好きにどうぞ。自分でご調整ください。ってことで、とりあえず、みりんきなこボールはこれで完成です。はい。二つ目。甘酒きなこ飴用意するのはこちらですきなこ甘酒あともしかしてちょっと甘さ足りないかもだから蜂蜜いらんかったらいいわこれやってみてくださいもう単純でしょね甘酒ときなこは合いますからねあのねもういいのよちょっと混ぜますからね混ぜながら話しますからもうそれだけ<笑>いるこの動画分かってるそんなどうかしらわからないけどさあくるみを砕くの忘れましたから比べられないねそしたらまあいいやいいですよあ,のあったらいいよねやってみてくださいもうほんとこれで混ぜるだけですねもう混ぜるのちょっとほらちょっと我慢してこうやってだんだんだんだん馴染んでいきますからねそして手で丸々にしてさっきのきなこプールの中に入れて終わりにしましょうですけど甘酒ね体にいいっていうじゃないですか特に女性にはさなんだ点滴とか言うよね飲む点滴とか言いますけど甘酒って大きく分けて2種類あるんですってで,でか酒かすの甘酒か米麹の甘酒かに分かれるらしいんですけど手で,手で混ぜますねもうねビタミン B 群とかね豊富なんだってミネラルとかねで食物繊維もあるから美容にいいってなんかねその点滴に含まれる成分と似てるから言われるんですってもうな,なぜ私左で左でこうこね出したかわかんないんですけどねめっちゃやりづらいですねい,いつも右だからできるけどダメだなんでだろう面白いなってこっちも汚してしまうということなんですけどこれさ肌荒れとかストレス冷え性疲れるとかねそういうのにいいですからよかったらどうぞでほら結構でも飲んでる人いるでしょうあのー、点滴点滴じゃないよ<笑>なんだっけ甘酒をねちょっと余ったりしたら作ってみたらいいかなと思うんですけどあのほら濃縮甘酒っていうのにしたんですよちょっとドロドロした部分が多いものが入ってる甘酒にしてみたんですねだからちょっと余らせてきな粉と混ぜてごらんなさいねお砂糖入れなくていいんだからね白砂糖とか入れなくていいからやってごらんなさいよっていう感じなんですねもう見た目はさっきのみりんきな粉と全く同じですね私は食べられるのか食べ分けられるのかということあだたた分けられるのかということですねの適当な大きさにしてますけどくるみが入ってない分多分個数が減るんじゃないかとも思っていますよこんな感じでさ
手作りでお家で作ったらどうでしょうかお子さんもさもうこういうあったかい味をさ子供の時から食べてほしいよというふうに願っておりますよ。ねこんな感じでくるくるくるくるしていきますね。もうこっちのきなこ飴もいいね。前回撮った動画が意味あったのかな。いやあれも美味しいんだよね。やっぱり蜂蜜もいいからもうさ私の持論ですけど体にいいも良すぎるもの悪すぎるものないからなんていうのもう気持ちだからあの愛があればいいんだよ。愛がない食べ物を食べるから体壊すと思ってるんですけどどう思われますか<笑>終わりますねはいできたこっちがみりんきなこ飴でこっちが甘酒きなこ飴ですあんま分かんないでしょねえ分かるようにちょっとしてあげたんですよ<笑>なんでこんなに違うんだろうね<笑>食べていますね味見してないんだから私だっていつもドキドキしますがみりんのきなこ飴ですみりんどうだと思いますか何回も試作したんだからね食べますもうねふなんていうのかな柔らかいですよげんこつ飴いきますねうんうんうんうんうん自然の甘さうんうんちょっとわかんないかあれが入ってんだよくるみがうんこれはねずっと食べられる味ですね。不安になってきました。甘酒と見分けられる,られるかな。なんかほらアルコール飛んでるからなんて言うんでしょう。もちろんアルコールのさなんていうのまろみみたいなものは消えてるけどなんていうのかなその砂糖みたいな刺す甘さみたいなのはないわけですね。いいよねこれもいいよね。<笑>美味しいんだ。うん。元気になる味ですね。うんうん。そして。甘酒きなこ飴。これ興味あるでしょ女性の方特にね。甘酒って聞いたら。いいと思っちゃったりするでしょ食べますってね。えー、っと、ちょっとハート型になってるのがあるから、わざとじゃないけど、これやってみたら、ね。食べます。んんんこれもこれで美味しいのですが甘酒の味はしないのででも同じとも言えなくて美味しいですよ。んなんだろうな頑張って甘酒を感じようとするんですが私の舌では甘酒が感じられません。あーうーんでもなんかこれ食べたらなんだろう幸せになる感じがする先ほども申し上げましたが食べ物っていうのは皆さんね栄養だとかビタミンなんとかなんとかとかミネラルがなんとかなんとかってだからいいんだって意識される方いるでしょうだけどね好きな方に作っていただいたものとか、ね、心を込めて作ったものを食べる食べてるよっていう意識で健康になると思いますがどうでしょうかやっぱりきな粉を食べるとね元気になるわけですね。ということで伝わりましたかあーこんな感じでいつもやっておりますどのげんこつ飴きな粉飴も美味しいよということでどんどんきな粉を食べましょう。今日も一日<笑>お疲れ様でした。またね。バイバーイ。